എല്ലാവർക്കും റൈറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ഡിവൈസസ് ആണ് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് അല്ലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇലക്ട്രിക് അയേണിൻ്റെ കേസ് എടുത്താലും എന്ത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വഴി ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ഡിവൈസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എല്ലാ ഡിവൈസസിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടുണ്ട് ആ പാർട്ടാണ് എന്ത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡിവൈസസിലും എന്തുണ്ടാകും ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസ് ഉണ്ടാകും ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലോയ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ത് ഈ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് എല്ലാം അപ്പം ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് ഇത് നിക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ലോഹങ്ങളുടെ സങ്കരമാണ് നിക്രോം ഉണ്ട് ക്രോമിയം ഉണ്ട് അയേൺ ഉണ്ട് മാൻകനീസ് ഉണ്ട് ഈ എല്ലാ ലോഹങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കരമായ നിക്രോം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നിക്രോം നമുക്ക് ഒത്തിരി ലോഹസങ്കരങ്ങളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലോയ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലായിട്ട് നമ്മൾ നിക്രോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്രോം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണുള്ളത് ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗമാണ് ആർക്കുള്ളത് നിക്രോമിനുള്ളത് ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്താ അവിടെ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചൂടാകും അല്ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആര് ചൂടായി തുടങ്ങും ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ചൂടാകും അപ്പം മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു വസ്തു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹീറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്തായി പോകും മുരുകിപ്പോകും അപ്പം ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആര് നിക്രോം അതാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ നിക്രോം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് കാര്യം പ്രതിരോധമാണ് പ്രതിരോധം എങ്ങനെയാണ് ഉയർന്ന പ്രതിരോധമാണ് പ്രതിരോധം ഉയരുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താണ് പ്രതിരോധം ഉയരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്താണ് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും കൂടും ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ലേ ഈ ഡിവൈസസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെയുള്ള അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഇവിടെ ഏത് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആർക്കുണ്ട് നിക്രോമിനുണ്ട് റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഒരു ചുട്ടു പഴുത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ നിൽക്കാനായിട്ട് ഹീറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും നിക്രോമിന് സാധിക്കും ഈ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി മറ്റ് വസ്തുക്കൾ മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നിക്രോമ് ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കാതെ ഈ ഒരു റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും നിക്രോമിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് ഏത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിക്രോമ് തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോവാണ് ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ കേസിലോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം എന്താ ഫ്യൂസ് വയർ നമ്മുടെ വീട്ടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഫ്യൂസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂസ് വയറുണ്ട് അല്ലേ എന്തിനാ ഈ ഫ്യൂസ് വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി
അതിലൂടെ ഒരു ഫൈവ് ആംപിയർ കറണ്ടിനെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്യൂസിലൂടെ എത്ര പോകും ഈ ഫൈവ് ആംപിയർ കറണ്ട് പോയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ ഫൈവ് ആംപിയറിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഫൈവ് ആംപിയർ ആണ് അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ ഫൈവ് ആംപിയറിനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ഈ ഫ്യൂസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ഈ ഫ്യൂസ് വയർ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫ്യൂസ് വയർ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഫ്യൂസ് വയർ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഒരു ഫ്യൂസ് വയറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അപ്ലയൻസസിലേക്ക് ആര് പോകില്ല കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല അല്ലേ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് മുറിഞ്ഞു പോയി അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ അപ്ലയൻസസിനെ എക്സസ് കറണ്ടിൽ നിന്നും സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്യൂസ് വയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ അപ്ലയൻസസിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തു അത് പഠിച്ചു മറ്റൊരു കാര്യം ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഓവർ ലോഡിങ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഈ രണ്ട് കേസും ഈ രണ്ട് ടേംസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഓവർ ലോഡിങ് എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ വൈദ്യുതി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് വഴിയൊക്കെ വരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും ഫേസ് ലൈൻ ഉണ്ടാകും ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈൻസിലൂടെയല്ലേ വൈദ്യുതി നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലൈൻസ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈൻസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺടാക്റ്റ് വന്നാൽ ആ ഒരു കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലോട്ട് ഒഴുകും ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണിത് ഓവർ ലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ രണ്ട് ഈ ലൈൻസ് തമ്മിൽ കോൺടാക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ എന്തൊഴുകും എക്സസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എക്സസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഓവർ ലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെ മെൽറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ചില സർക്കംസ്റ്റൻസിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തണ്ടേ ഏതൊക്കെ സർക്കംസ്റ്റൻസിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സസ് കറണ്ട് വീടുകളിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് റീസൺസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് വരാം ഒന്നെന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ഓവർ ലോഡിങ് രണ്ട് ടേംസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഓവർ ലോഡിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വീടുകളിലേക്കൊക്കെ വൈദ്യുതി വരുന്നത് എങ്ങനെയാ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഈ പോസ്റ്റിനൊക്കെയുള്ള ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വീടുകളിലേക്കൊക്കെ എന്തെത്തുന്നത് വൈദ്യുതി എത്തുന്നത് അങ്ങനെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഓട്ട് നെഗറ്റീവ് ടേമിനൽസ് ഇത് തമ്മിൽ കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ ഈ രണ്ട് വയേഴ്സും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ ആ സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഒരു എക്സസ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഓവർ ലോഡിങ് എന്താണ് ഓവർ ലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വീടുകളിൽ അപ്ലയൻസസിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഇത്രയൊരു ആംപിയർ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും അതിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഈ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് അതിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഡ് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓവർ ലോഡിങ് എന്നും പറയുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ആകാനുള്ള കാരണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഫ്യൂസ് വയർ ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അലോയ് ആണ് അല്ല എന്തായാലും ഫ്യൂസ് വയർ എന്താണ് സംഭവം ഒരു അലോയ് ആണ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ അലോയ് ആണ് ഫ്യൂസ് വയർ ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും അലോയ് ആണ് ഇത് ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്യ
इंगने आणे फ्यूज वायर नम्मरा हाउसहोल्ड एप्लिएंसेस ने अल्ला एक्सेस करंट फ्लो इन इन्दर प्रोटेक्ट चली इन्दर तो इतरे इंग कारिंग आणे नम्मरे बारनो इंदु बारनो फ्यूज वायर ने गेसुम बारनो ऐ द बारनो हीटिंग कॉल्स ने गेसुम बारनो इंग आणे तो नम्मरे एंडा आणे पावर एंडा आणे नोकाम बोलने द पावर एंडा ना नम्म कारिया एंडा इट इस ए कैपेसिटी टू डू वर्क नमक को एक जोली चाहिए आने लगा नम्मर का कैपेसिटी के बारे में पैर आने द पावर आने बारे अपन नमक को नल्ला पावर आने द बारे ना लगने अर्थात ना नमक को एक हाई वर्क एक कॉर्निया नए रंगों डे धन्ने अब इन्द चाहिए आम बच्चों एक हाई अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए � पावर गोड़ी यानी तो कौन तो देश की ना दर बब पावर ऐंड बार ना लम्का दिने एंगने डिफाइन चाहिए आम इट इस दी कैपेसिटी टू डू वर्क अलग ये वर्क डन पर यूनिक टाइम उरे यूनिक टाइम में ले चाहिए द प्रवर्तिक की बारे ना बेरा नहीं द पावर ऐंड बार ना तो पावर ने क्वेश्चन एंगने वेरुम P C equal to W by T अल W itu mana lada? Perwarti an, T an dan time an. Bum work by time cahida, lama kena kita. Enda ana power enda tu kita. Ini nama le, ini le macam berita mau nanti. Soalnya, nama le naya tu perciu Joule's law perciu. Joule's law ayat relate ini tu. Kursi power na equation sana nama le ni derive cahaya ana itu boleh nanti. Tapi Joule's law, nengal tu kandu enda Joule's law. H is equal to I square. R.T. H is equal to I square R.T. What is the value of Joule's law? That's the value of Joule's law. If we do work, we will convert it to any form. It will convert it to the heat, the heat, the heat, the heat. We will convert it to the work. If we do work, we will convert it to W. We will convert it to H. We will convert it to the value of the equation. P is equal to H by T.I. H is the value of I square R.T. अब हम इस आंतरिक नियंत्रण वाले काम I square R T by T इधर आने दे पावर इन्दे बारे इन्दे इवन ओके के ये दा कॉमन आइटम लटे T मगरलम तारी इंडा अगर ये हमें T मगरलम तारी आइटम कैंसल आई गई सो हमारे इक्वेशन इन्दे वन ओ P is equal to I square R इंदे बन्द मंचल आया लो इंगेन इक्वेशन वन ओ P is equal to I square R इंदे बन्द इधर आने ना हमारे Power of matter related to you will study that equation. And that equation P is equal to I square R. One equation is equal to I square R. Where do you apply it? 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 That is the value of I. We will substitute I. I is equal to V by R. This is our equation. Where do we apply it? 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 V by R. Whole square into R नोड का V by R दी whole square नोड ना इंदा V square by R square into A इंगेने अल्ले equation वान नदे इवड़ा नम के एरक के cancel या मोगल ला आरो तार तारो cancel या so आड़त्त equation इंगेने के किटी P is equal to V square by R इद आण पावर गंडु विड़ी क्या नुड़ले रंडा हमारे इक्वेशन ये दिले सब्स्टिट्यूट ये दो पाँ आई की नम्मरे v by r अंदर पर इन्हें वैल्यू सब्स्टिट्यूट ये दो पाँ की इक्वेशन आने दो p is equal to v square by r नेक्स्ट नम्मरे इंदा नो कुन्दे दो r ने सब्स्टिट्यूट या r ने सब्स्टिट्यूट या नवना r इंगोटेड ता r is equal to v by i अंदर ये दिलो प्रगारम ओम्स लो प्रगारम � कुछ तोड़े इन्हें टेड इक्वेशन ला सब्सटिट्यूट या नम्बर फर्स्ट गिट्टे आवर इक्वेशन ने डला आदिल आर इन्द्र सांति ने इन्दु उड़ काम वी बाय आई इन्द्र बारे इन्द्र वैल्यू कुड़ काम अब इक्वेशन ऐगन हमारी आई स्क्वायर इनटू वी बाय आई इन्द्र नाइट मारो इवडे ये रख वैल्यूस कैंसिल Power of matter related to the power of matter. Here is P is equal to I square R, P is equal to V square by R and P is equal to IV. This equation will get a problem. If we have a problem, we will get a problem. If we have a problem, we will get V square by R. If we have a problem, we will get P is equal to IV. If we have a problem, we will get a problem. Let's ask a question about the power of matter related to the power of matter. An appliance of power 540 watt is used in a brand circuit. If the voltage is 230 volt, what is the amperage? Now, what is the appliance of the power? How much power is it? 540 watt. Now, P is 540 watt. मच्छ एक कार्य तंदरी की नज़र। If the voltage is 230 volt, voltage तंदरी चंडे अत्रे आने 230 
volt aan. Wat is de amperage en dan is het Amperage en dan is het zo. En dan is het ratio aan de equipment power to equipment de voltage. So, it is the ratio of power of an equipment to its voltage. So, equipment de power en voltage is de ratio aan de so, amperage. Dus so, amperage is een equal to wattage by voltage. Amperage in the Varnal and Dana, it is wattage by voltage. So, wattage in the value is 540 watt. Aana. So, wattage in the Santhan would come 540 would come. This is 230. Aana. 230 is voltage. Voltage is 230. This is the value of 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 the Parayindhade. Eer eedhi laan eer equation koon eem dan question subbikya. Eendha parayindhade. A heating appliance has a resistance of 115 ohm. If 2 ampere current flows through it, what is the power of the appliance? Oor heating appliance eindhade. Adhi inna resistance. Pradhirodha methriya thandhi chindhade. 115 ohm aanandhu thandhi chindhade. So R is equal to 115 ohm eindhu gitti. If 2 ampere current flows through it, that is how many ampere current flows through it? 2 ampere current is how the circuit flows through it. So, what is it? I is equal to 2 ampere. What is the power of What is the power of the appliance? That is the appliance is the power. P is the power. What is the power of the appliance? I is the power of the appliance. What is the power of the appliance? P is the power of the appliance. First, we will derive the equation. P is equal to I square R. P is equal to I square R. Look at the value. This is the value. I square is 2 square. R is 115. Now, the value is 2 square. 4 4 into 115. That is equal to 460 watt. Answer. So, this is the value. This is the value. This is the value. This is the value. Ik heb het in de klas gezegd. Power, safety, fuse, heating, coil. Ik heb het in de klas gezegd. Dank u.